j'écoute des émissions scientifiques et on fait un distinguo très intéressant entre l'histoire de la discipline, par exemple l'histoire de l'astronomie, et l'histoire du système solaire. L'histoire de l'astronomie, c'est comment les chercheurs, les savants, ont progressivement compris un nombre de choses en astronomie. L'histoire du système solaire, c'est comment le système solaire s'est formé. Ce sont deux plans complètement différents. Et bien, en astrologie, c'est pareil. On a l'histoire de l'astrologie, c'est-à-dire tout ce que les astrologues ont pu élaborer sur le sujet au fil des ans, au fil des siècles. Et puis l'histoire du système astrologique, c'est-à-dire comment ce système astrologique s'est constitué. Alors, évidemment, à un moment donné, aujourd'hui, on peut dire, en astronomie, c'est comme en astrologie, on peut dire, bon, aujourd'hui, le discours de ast des astronomes sur le, euh, sur le ciel rejoint, quelque part, la compréhension qu'on a de la formation de... Euh, du système solaire, jusqu'à un certain point. De la même façon que ce qu'on dit aujourd'hui, ce que moi je dis aujourd'hui sur l'astrologie, rejoint, permet de comprendre comment l'astrologie s'est établie. Mais il n'en est pas moins vrai, ce sont deux disciplines totalement différentes. Par exemple, moi j'ai je je, je, d'abord été un historien de l'astrologie, c'est-à-dire un historien de la littérature astrologique, de la l'impact de la réception de l'astrologie dans telle et telle époque, à tel et tel siècle. Et puis ensuite, je me suis demandé comment l'astrologie s'était mise en place, comment la relation entre l'homme et, et les astres s'était établie. Ce n'est pas du tout la même chose. La question des origines de l'astrologie, des origines du savoir astrologique, non, mais l'origine même du fait astrologique, parce que si on continue à dire le savoir astrologique, on dit oui, bon, ben, effectivement, à un moment donné, les gens ont commencé par croire que, etc. Non, là, il s'agit de savoir, si on admet que l'astrologie est un fait, comment ce fait s'est mis en place, comment il a été possible qu'il existe. Pas la même chose. Donc, euh, souvent, on confond les deux. Or, moi, moi je, ça n'a rien à voir. C'est ce que je sais l'opposition que je fais entre surconscience et subconscience. Sur conscience, c'est les discours qui sont tenus, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler avec Marx les, les superstructures, c'est-à-dire ce qui a été dit sur le sujet. Et subconscience sont les infrastructures, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est réellement constitué au fil des âges. Non pas seulement dans les discours sur le sujet, mais euh, dans la compréhension des phénomènes eux-mêmes. Alors, ce n'est pas toujours facile de distinguer les deux, mais malgré tout, on peut le distinguer. C'est vrai que les discours sur l'histoire du système solaire peuvent relever à un moment donné la littérature sur le sujet. Que ce sont des théories qui ont pu être élaborées à un moment donné et puis qu'on a abandonnées. Mais néanmoins, l'exercice, la discipline n'est pas la même. Le chercheur en astrologie qui essaie de comprendre comment l'astrologie est constituée, il n'est pas responsable, il n'est pas censé étudier tout ce qu'on a dit sur l'astrologie. Ce n'est pas, pas son problème. Et celui qui étudie ce qu'on a dit sur l'astrologie, ce que les astrologues ont raconté, ont écrit, il n'est pas forcément obligé d'expliquer comment l'astrologie est née. Donc ce sont des plans différents, mais qu'il faut essayer d'articuler euh, l'un par rapport à l'autre. Voilà.